Hello everyone I hope you all are fine and safe at your home this is our english class in this class we will study the chapter 7 sindhwad and the valley of snakes ye bachcho ek story hai hope so aap sabhi ko ye story bahut achhi lagegi aaiye hum isko read karte hain sindhwad the sailor used up all the money his father had given him sindhwad jo tha ek sailor tha sailor means jo jahaz ya na jahaz chalate hain unko sailor kaha jata hai theek hai उसने क्या किया उसने अपना मनी जो है अपना पैसा जो उसके पापा ने उसको दिया था वो उसने पूरा यूज़ कर लिया ठीक है वैन ही हैड नन लेफ्ट ही वेंट ऑफ फॉर टू अ सी इन अ शिप दैट कैरीड मर्चेंट्स मर्चेंट्स टू कंट्रीज वेयर दे कुड सेल देयर गुड्स फिर जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने क्या किया वो समुद्र के पास गया जहाँ पे शिप मीन्स जहाज जो है वो क्या करते हैं वो मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी होते हैं उनको एक देश से दूसरे देश तक ले जाने का काम करते हैं ठीक है तो वो वहाँ सी मतलब समुद्र के किनारे गया सिंधवाद फाउंड दैट ही टू कुड बी अ मर्चेंट एंड बिकम अ वेल्दी मैन सिद्धवाद ने क्या सोचा कि मैं भी क्यों ना एक व्यापारी बन जाऊं जो कि मैं भी दूसरे देशों में जाऊं और अपना माल बेचूं और मैं भी एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊं सिंधवाद वेंट ऑन मैनी वॉयजेस एंड हैड मैनी एडवेंचर्स सिंधवाद ने भी कई सारे एडवेंचर मैनी वॉयजेस मतलब उसने कई सारी वॉयजेस होती हैं बेटा समुद्र यात्रा वॉयजेस मीन्स होता है समुद्र यात्रा उसने कई सारी यात्राएं की और उसने कई सारे एडवेंचर मतलब होते हैं बहुत ही हिम्मत वाले काम किए ही वॉज अ लकी मैन ही फेस्ड डेंजर्स मैनी टाइम वो बहुत ही ज़्यादा लकी मैन था मतलब वो बहुत ही लकी था मतलब किस्मत वाला था और उसने कई सारे डेंजर्स फेस किए ठीक है उसके सारे कई सारी उसके सामने कई सारी मुसीबत आई बट ऑलवेज मैनेज टू सेव हिमसेल्फ बट हमेशा उसने मैनेज किया कि वो अपने आप को कैसे बचा पाया ईच वॉयज मेड हम मेड हिम रिचर ईच टाइम ही थॉट ही वुड नॉट गो टू द सी अगेन उसको हर यात्रा पे हर समुद्र यात्रा पे वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो रिच बनता गया मतलब उस वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और हर टाइम वो यही सोचता रहा कि अब मैं दूसरी बार समुद्र की यात्रा पे नहीं जाऊंगा मतलब अब मेरे पास इतना मनी हो चुका है मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगा ईच टाइम ही ब्रोक ब्रोक हिज प्रॉमिस एंड वेंट ऑफ टू सी टू सेल थिंग्स टू पीपल इन डिस्टेंट लैंड्स दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इज सेकेंड वॉयज हर बार वो ये प्रॉमिस करता रहा कि मैं नहीं जाऊँगा और हर बार ये प्रॉमिस तोड़ता रहा और वो और पैसे कमाने के लालच में कई सारे कई जगह सामान बेचने के लिए जाता रहा ठीक है और ये स्टोरी जो है ये उसकी सेकंड वॉयज मतलब जो दूसरी बार समुद्र यात्रा पे गया था ये उसकी है ओके आफ्टर हिज फर्स्ट वॉयज सिंधवाद एंजॉयड हिज वेल्थ फॉर सम टाइम एंड देन बिकम रेस्टलेस ही डिसाइडेड टू कलेक्ट सम मर्चेंडाइज एंड सेट ऑफ एन अनादर वॉयज उसने क्या किया कि ना जब उसका फर्स्ट वॉयज मतलब पहली उसने पहली यात्रा जब उसके उसकी ख़त्म हुई तो अपने उस उसके पास बहुत सारा पैसा आ चुका था तो उसने उनको बहुत एंजॉय किया और कुछ दिनों बाद फिर वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया कि मुझे और पैसे की ज़रूरत है फिर उसने डिसाइड किया कि मैं ना कई सारे मर्चेंट्स को इकट्ठा करके कुछ कहीं कुछ दूसरी वॉयज मतलब किसी दूसरी यात्रा पर जाता हूँ ही ज्वाइंट सम अदर मर्चेंट्स और बिग शिप दैट सेल फ्राम वन कॉन्टिनेंट टू एनादर एंड ऑल द मर्चेंट्स आर एबल टू सेल देयर गुड्स फिर उसने एक मर्चेंट्स की शिप को ज्वाइन किया मतलब व्यापारियों की एक जहाज जा रहा था जो कि दूसरी कं दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके माल बेचते थे और सभी बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे अपना अपना माल बेचने में वन ब्राइट मॉर्निंग द शिप लैंडेड टू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रीन आईलैंड द मर्चेंट्स एंड द क्रू डिसाइडेड टू गेट ऑफ एंड एन्जॉय द ब्यूटीज ऑफ द आईलैंड एक एक मॉर्निंग एक सुबह की बात है कि ना वहाँ शिप लैंड हुआ एक ब्यूटीफुल ग्रीन आईलैंड मतलब एक टापू था बहुत ही सुंदर था और वो बहुत ही हरा भरा था ठीक है तो सभी व्यापारियों ने सोचा कि यहाँ रुकते हैं और इस आइलैंड की जो खूबसूरती है उसको हम एंजॉय करते हैं द आइलैंड वॉज कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास एंड ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स जो आइलैंड था वो काय से कवर था ग्रीन ग्रास से मतलब बहुत ही हरा भरा था वहाँ पर घास उग रही थी और एंड ट्रीज लेडन विथ फ्रूट और पेड़ जो थे वो फलों से लदे हुए थे लेडन मीन्स होता है लदे हुए अ कूल स्ट्रीम बबल थ्रू द आईलैंड इट्स वाटर मेड अ म्यूजिकल साउंड और वहाँ जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी जो है वो बिल्कुल म्यूजिकल साउंड सा प्ले हो रहा था मतलब पानी जो बह रहा था उसकी आवाज़ उनको एक म्यूजिक की तरह लग रही थी द ओनली सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट नो पीपल लिव्ड इन दिस 
वंडरफुल प्लेस और वहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात क्या थी कि कोई भी लोग उस वंड इतनी अच्छी जगह पे नहीं रहते थे वो बिल्कुल ही खाली था द मर्चेंट्स हैड देयर लंच नियर द स्ट्रीम जो व्यापारी थे उन्होंने स्ट्रीम मतलब झील के किनारे अपना लंच किया इन द शेड ऑफ अ ट्री लेडन विथ फ्रूट और किसके नीचे उन्होंने ट्री के नीचे बैठ के लंच अपना किया जो कि ट्री पे क्या थे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे हैविंग इट एंड वेल सिंधवा सून फॉल अस्लीप वैन ही अवोक ही फाउंड दैट ही वॉज अलोन ऑन द आईलैंड सिंधवाद को खाना खाने के बाद नींद आ गई और वो वहीं सो गया फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि वो उस आइलैंड पे अकेला है ही गॉट अप एंड रन टू द शोर ओनली टू सी द शिप सेलिंग फार अवे वो जल्दी से जागा और वो दौड़ के कहाँ पहुँचा समुद्र के किनारे पहुँचा और फिर उसने क्या देखा कि जो शिप है मतलब उसका जहाज़ जो है वो दूर चला गया ही स्क्रीम डाउट एंड ही स्क्रीम डाउट लाउड फॉर देम टू रिटर्न बट नो वन ऑन द शिप हर्ड द हर्ड हिज क्राइस वो बहुत तेज चिल्लाया कि मेरे लिए रुको या मेरे को भी वापस जाना है बट किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि सुनी क्योंकि वो बहुत दूर निकल चुके थे ठीक है He walked back to the island and spied a huge white dome. उस वो फिर से आइलैंड वापस चला गया उस आइलैंड में और फिर वहाँ पे देखता है कि उसे क्या दिखता है कि एक यूज बहुत ही बड़ा वाइट कलर का डॉम मीन्स होता है एक गुम्बद ठीक है वो दिखा He walked closer to it and wondered what it was. उस वो उसके पास गया और बहुत ही आश्चर्य उसको हुआ कि ये क्या है ठीक है It didn't seem to any to have any doors suddenly the sky darkened and when sindhwad looked up he saw a uh, gigantic bird okay usko na usme us jo gumbad tha gol gumbad type ka dikha matlab ki jo aapne masjid wagaira hoti hai uske upar wo gol nahi bana rehta aisa to usko gumbad bolte hain to usme usko bahut hi zyada shocked sa laga matlab ye kya hai itna bada aur usko ye laga ki aur usne dekha ki us pe kuch bhi कोई भी गेट नहीं है उसमें कहीं अंदर जाने के लिए ठीक है सडनली और फिर शाम हो जाती है और सिंधबाद उसको देखता है और फिर उस सिंधबाद को ना क्या दिखता है एक बहुत ही बड़ी बर्ड मीन्स उसको एक बहुत ही बड़ा पक्षी दिखता है ही रियलाइज दैट इट वॉज अ रॉक उसको उसने अंदाज़ा लगाया कि वो क्या है एक रॉक है रॉक एक बर्ड का नेम है बहुत ही बड़ी होती है जो कि ठीक है सेलर्स है टॉक अबाउट दिस स्ट्रेंज बर्ड्स उसको याद आया कि ना जो सेलर्स मतलब जो उसके साथ जो सेलर्स थे वो इस बर्ड के बारे में बात कर रहे थे बट ही हैड नेवर थॉट ही वुड सी वन बट उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसको इस बर्ड से उसको उस बर्ड को देखने का उसे मौका मिलेगा द रॉक सेट ऑन द डॉम एंड सिद्धवा न्यू एट वंस दैट डॉम वॉज नॉट अ बिल्डिंग बट द एग ऑफ द रॉक फिर वो रॉक थी जो रॉक जो बर्ड थी वो किस पे बैठ गई वो डॉम पे फिर उसको सिंधवाद को रियलाइज हुआ कि वो डॉम नहीं है मतलब वो गुंबद नहीं है वो क्या है उस बर्ड का अंडा है मतलब उस वो बर्ड ही इतनी बड़ी थी तो उसका अंडा भी बड़ा होगा तो उसका अंडा बहुत बड़ा था एग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था तो उसको कैसा लग रहा था एक गुंबद की तरह लग रहा था ही न्यू दैट दिस वॉज अ वे टू गेट हो गेट ऑफ द लोनली आईलैंड फिर उसे पता चला कि यही एक रास्ता है इस सुने सुने इस अकेले आइलैंड पे से जाने का ही टुक ऑफ हिज टर्बन एंड ओपन डिट अप He used it to tie himself with the leg of the rock. Soon the rock rose up high in the sky and flew off with Sindhwa tied to it massive claw. फिर उसको एक आइडिया आया उसने क्या किया उसने सोचा कि अब ये ही मेरे पास रास्ता है जो मुझे इस आइलैंड से बाहर ले जा सकती तो उसने अपनी जो टर्बन मीन तो उसकी पगड़ी जो थी उसको खोला और अपने आप को उसका जो बड़ा सा पंजा था जैसे कि इसमें बताया ये इसके पंजा है ना इससे खुद को बांध लिया और जो रॉक थी वो उसको ले उड़ गई ऊपर हवा में ठीक है इट फ्लू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन कैम डाउन टू अ डीप वैली सिंधवाद क्विकली अनटाइड हिमसेल्फ एंड लोड अराउंड वो हवा में बहुत ही देर तक उड़ती रही और फिर उसको नीचे ला गए नीचे ला दिया कहाँ पे डीप डाउन वैली मतलब पहाड़ों में उसको आ, उसको छोड़ दिया सिंधवाद ने जल्दी से अपने आप को अंट मतलब अपने आप को खोला और फिर आसपास देखने लगा देयर वर हाई माउंटेन्स राइट अराउंड द वैली और वहाँ पे आ, बहुत सारे ऊँचे ऊँचे पहाड़ थे ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ द रॉक फ्लाइंग ऑफ एकदम से फिर उसने देखा कि रॉक जो है वो उड़ रही है वॉट डिड द रॉक हैव इन इट्स क्लॉ क्लॉ थॉट सिंधवाद तो उसने देखा कि वो उस 
जो रॉक थी उसके पंजे में क्या है ही लुकड अगेन इट वॉज अ लॉन्ग स्नैक उसने देखा कि उसके पंजे में तो एक बहुत ही लंबा सांप है ठीक है तो कहता है ओ माई गॉड थॉट्स इन दाद आई हैव कम आउट ऑफ अ माउथ ऑफ अ मॉन्स्टर एंड फॉलन इन टू द माउथ ऑफ डेवल वॉट शेल आई डू अब देखो उसने अपने आप को अनटाई किया और देखा कि उसके हाँ उसके पंजे में जिसमें वो दबाया कि वहाँ पे उस एक लंबा सांप भी था तो वो कहता है कि मैं जैसे ही मौत के मुंह में से बाहर निकला और फिर वहीं जाके वापस गिर गया अब मैं क्या करूँ सिंधवा लुक अराउंड एंड सो एन अमेजिंग साइड द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ ऑल मैनर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स सिंधवाद ने उस अपने आसपास देखा और उसको एक बहुत ही अमेजिंग साइट मतलब एक बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ ऑल मैनर ऑफ प्रेशियस स्टोन्स जो ग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा कीमती पत्थरों से भरा हुआ था देयर वर रूबीज डायमंड्स एमरल्स एंड सफायर्स और वहाँ पे क्या क्या थे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स यानी जेम्स थे तो रूबी रूबी जैम होता है ना बच्चों एक मतलब वो एक बहुत ही हीरे से भी ज़्यादा ये महंगे होते हैं जेम्स जिन जिनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है मतलब ये करोड़ों में बिकते हैं रूबी डायमंड एमरेल्स एंड सफायर्स एज द सन शोन ऑन दैम दे ट्विंकल लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ स्टार्स कवरिंग द वैली जब भी जैसे ही उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो कैसे दिखते हैं वो किसकी तरह ट्विंकल बिल्कुल चमकते हैं ऐसा लगता है कि बहुत सारे आ, स्टार्स जमीन पे आ गए हों बट ऑल टू सून इट वॉज इवनिंग विद द सनसेट बट वहाँ पे क्या था वो वहाँ पे शाम हो चुकी थी और सनसेट हो चुका था आउट केम ऑफ था बट ऑल टू सून इट वॉज इवनिंग एंड विद द सनसेट आउट केम थाउजेंड्स ऑफ स्नैक्स इवनिंग हो गई सनसेट हो गया तो फिर वहाँ पे जब सनसेट हुआ तो हज़ारों की तादाद में इतने सारे स्नैक्स वहाँ के बाहर निकले मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सांप थे वन वॉज फियर्सर दैन द अदर और सभी एक से बढ़ के एक भयानक सांप थे दे मस्ट हैव बीन हाइडिंग फ्रॉम द रॉक ड्यूरिंग डे लाइट वो उसने सोचा कि ये लोग ये सांप जो हैं वो रॉक के डर के कारण छुपे हुए रहते हैं दिन में दिन में मतलब जो चील जो है वो आती है वो रॉक तो उसके डर के कारण वो छुपे हुए थे ठीक है सिंधवाद वॉज अफ्रेड ऑफ सिंधवाद को बहुत ही ज़्यादा डर लगा ही रेन इन टू अ केव एंड रोल्ड अ बिग रॉक इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस उसने क्या किया वो फिर गुफा में चला गया और फिर जो एक बड़े पत्थर को उसने उस जिस गुफा के मुंह पे लगा दिया और गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया ही स्पेंड द होल नाइट हंगरी एंड स्लीपलेस एंड टेरिबली फियरफुल उसने पूरी रात भूखे प्यासे गुजारी और बहुत ही डरा हुआ था वो ठीक है He heard a sound and a saw a strange sight a large piece of meat once the sun rose the snake slithered into the into their holes and sindbad came out jaise hi suraj uga jo saap the wo sabhi apne apne bil mein chale gaye aur fir sindbad jo hai wo us cave se bahar aa gaya he heard a sound and saw a strange sight a large piece of meat came flying down into the valley usko ek aawaz aayi aur usko ek fir ek aur ajeeb sa drashya दिखा क्या दिखा कि उसने देखा कि एक जो बहुत ही बड़ा मीट का पीस मतलब मांस का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ नीचे वैली की तरफ आ रहा है आफ्टर इट स्विप्ट एन इनॉर्मस ईगल और उसके बाद क्या होता है स्विप्ट मीन्स होता है बच्चों मूविंग रैपिडली डाउनवर्ड मतलब कोई भी बर्ड जब बहुत तेज़ी से नीचे आती है उसको स्विप्ड बोलते हैं सूप स्विप्ड ठीक है वो नीचे आ रही थी और वो क्या कर रही थी द ईगल पिकड अप द मीट एंड फ्लू अपे और वो ईगल जो थी वो उस मीट के टुकड़े को पकड़ रही थी और वो वापस जा रही थी वॉट डू यू थिंक सिंधवान नोटिस फिर आप क्या सोचते हो कि सिंधवान ने उसे क्या नोटिस किया होगा सिंधवान ने नोटिस किया मैनी ऑफ द ग्लिटरिंग प्रेशियस स्टोन्स वर स्टक टू द मीट और उसने क्या नोटिस किया कि जो मीट मतलब मांस का टुकड़ा था उसमें कई सारे प्रेशियस स्टोन मतलब जो उसने देखा था ना कि वहाँ पे आसपास बहुत सारे कीमती पत्थर थे तो वो कीमती पत्थर उस मांस के टुकड़े से चिपक गए थे ठीक है दिस कैप्ट हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन और ये प्रोसेस बार बार हो रही थी कि मतलब वो मांस का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ आ रहा था और उसमें कई सारे प्रेसिस स्टोन्स लगते जा रहे थे वो जमीन पे गिरता था और एक ईगल आते थे और उसको उठा के ले जाता था ठीक है तो फिर उसने क्या किया आ, उस ही कैप्ट सिंधवा धगन रिमेंबर द स्टोरी अबाउट द वैली ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड विशियस सरपेंट 
सिंधवात को एक स्टोरी याद आई किसकी स्टोरी थी वो वो स्टोरी थी प्रीशियस स्टोन्स मतलब कीमती पत्थर और विशियस सरपेंट्स मीन्स शातिर नाग शातिर नाग और कीमती पत्थर की स्टोरी उसे याद आई ही हैड हर्ड दैट मर्चेंट्स थ्रू डाउन पीसेस ऑफ मीट वेन द ईगल्स फ्ली ऑफ टू देयर नेस्ट विद द मीट दे एंड देयर यंग वंस वुड ईट द मीट एंड लीव द स्टोन्स इन देयर नेस्ट उसे क्या याद आया कि मर्चेंट्स जो हैं मतलब जो वहाँ पे व्यापारी हैं व्यापारी हैं वो क्या करते हैं वो मीट के मीट के टुकड़े को फेंकते हैं नीचे और जो ईगल होता है वो उस मीट के टुकड़े को उठा के ले जाता है और उस मीट के टुकड़े में क्योंकि प्रीशियस स्टोन्स लग जाते हैं जब वो फेंकते हैं तो और वो मीट के टुकड़े को ले जाता है अपने नेस्ट में तो ईगल और ईगल के जो भी बच्चे होते हैं वो उस मीट को तो खा जाते हैं और उसके नेस्ट में सिर्फ प्रीशियस स्टोन्स रह जाते हैं ठीक है टेकिंग अ चांस वैन द मदर ईगल वॉज अवे द मर्चेंट्स केम एंड कलेक्टेड द स्टोन्स एंड सोल्ड दैम और फिर जैसे ही उनको चांस मिलता है मर्चेंट्स को जो मदर ईगल मतलब जो ईगल रहती है वो जब बाहर रहती है तो और वो क्या करते हैं उसके नेस्ट में जाते हैं और उन प्रीशियस स्टोन्स को ले आते हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और उनको फिर बेच देते हैं दिस गेव सिंधवा द गुड आइडिया ही फिल्ड इज पॉकेट विथ प्रीशियस स्टोन्स ही टाइड हिमसेल्फ विथ इज टर्बन टू अ लार्ज पीस ऑफ मीट वो क्या करता है कि वो सिंधवाद को आइडिया आ जाता है उससे तो वो क्या करता है अपनी पॉकेट में बहुत सारे स्टोन्स वो भर लेता है और अपने आप को एक बड़े से मांस के टुकड़े से बांध लेता है तो वही प्रोसेस फिर होती है एज ही हैड थॉट एन ईगल फ्लू डाउन एंड कैरीड सिंधवाद एंड द मीट आउट टू अ ड्रेडफुल वैली ऑफ स्नैक फिर वो क्या करता है उसको ये आइडिया आता है और वो जब वो उसने सोच लिया कि अब जब मीट को तो लेके जाएगा ही ईगल तो वो मीट के टुकड़े से अपने आप को बांध लेता है और फिर ईगल आता है और उसको उठा के ले जाता है द मर्चेंट्स वर सरप्राइज टू सी सिंधवाद और फिर उसको ले जाता है और फिर वहाँ छोड़ देता है और मर्चेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं उसको सिंधवाद को देख कर दे वर इवन मोर सरप्राइज वैन ई टोल्ड दैम इज स्टोरी और वो उस उसके बाद जब सरप्राइज और ज़्यादा होते हैं जब वो सिंधवाद अपनी स्टोरी उनको सुनाता है दे वर इवन मोर सरप्राइज वैन He told them his story. Sindhwad gave them a few of his few of these stones he had collected. The merchants kept Sindhwad with them as their guest. Sindhwad क्या करता है जो भी उसने स्टोन कलेक्ट किए थे उनमें से कुछ स्टोन्स वो उन मर्चेंट्स को भी देता है बेचने के लिए देन मर्चेंट्स क्या करते हैं सिंधवाद को अपना गेस्ट की तरह रखते हैं मतलब एक मेहमान की तरह रखते हैं आफ्टर सम डे सम डे सिंधवाद सिंधवाद गॉट इन टू अ लार्ज शिप एंड सेल्ड होम अ रिचर एंड वाइजर मैन कुछ दिन बाद सिंधवाद एक लार्ज शिप से अपने मतलब घर वापस जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिचर मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चतुर इंसान बन जाता है मतलब उसके सामने कितनी प्रॉब्लम्स आई उसने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया पहले क्या हो गया कि वो आइलैंड पे सोता रह गया तो उसको अकेला छोड़ गए अब अकेला छोड़ गए <coughs> तो उसको एक ईगल मिली तो उसने वहाँ दिमाग लगाया कि मैं इस आइलैंड से कैसे बाहर निकल सकता हूँ रॉक थी सॉरी वो रॉक से उसने रॉक दिखी तो उसने अपने आप को रॉक से टाई कर लिया और वो वहाँ से निकल गया रॉक ने भी क्या कहा उसको पहाड़ों के बीच छोड़ दिया जहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स थे मतलब सांप थे तो वहाँ भी उसने एक आइडिया लगाया कि वो उसने एक देखा कि वो ईगल जो है वो मीट के टुकड़ों को ले जा रही तो उसने एक मीट के टुकड़े को अपने आप से बांधा तो फिर ईगल उसको आके ले गई और मर्चेंट्स के पास उसको छोड़ दिया ठीक है तो स्टूडेंट्स इसका पूरा मोरल क्या हुआ कि हमें कभी भी मुसीबत में अपना आपा नहीं खोना चाहिए हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए तो हम किसी भी हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं ओके तो इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स बच्चों कॉपी में लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है थैंक यू सो मच